Başkanım bulunduğumuz yerde hava yağışlı, zemin kurudur efendim. Hava yağışlıysa zemin nasıl kuru oluyor? E tüneldeyiz efendim, tünelde. Komiserim burada bir adam ehliyetini eve unuttuğunu söyleyin, ne yapalım? Araç alkollü müdür? Yok komiserim, benzinliymiş. Kendi işini kendin yapacaksın ya. Bu cinabeyle kurallara uygun hareket eden doğru dürüst bir sürücü görürsem o an ben para vereceğim ya. Vallahi para vereceğim o ya. Kes kes. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Sinyallerinizi yakmışsınız. Çemeleriniz bağlı. Bu gün böyle sizin gibi Doğru dürüst araba kullanan, ilk defa böyle bir sürücüyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşayalım. <gülüyor> Size 50 YTL vermek istiyorum. Uy. Buyurun. Teşekkür ederim Memur Bey. Rica ederim. Bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? İlk fırsatta güde ehliyetimi alacağım efendim. Ehliyet mi alacaksın? Senin ehliyetin yok mudur? Memur Bey ya, bu adam ne dediğini bilmiyor. Bu sarhoştur. Ne? Bir de alkollü müsün? İnin aşağıya bak hep. İnin. Ulan ben size demedim mi canın da arabalar? Yola girmeyelim, ne yapacağım şimdi yandım? <gülüyor> Ulan uşaklar niye durdunuz, siniri keştuk mu he? <gülüyor> Tüya abi hoş geldin. Hoş bulduk, kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. <gülüyor> Dedim ki teyamilerini dinlesin, söz olsunlar. Çok iyi gemisler. Söz sözü dinlemek sünnettir. <gülüyor> Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya. O arada Hasan Galası'ndan telefon geldi sana. Hı, baban rahmet. Hı. Hasan Galası'ndan bir... Telefon gelmişti de, <gülüyor> niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Eee, Tio Pehlivan Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya, oradan Kırmız'a geldi. E Hasan Kala bomboş, Tio Pehlivan yok. Bunu fırsat bilen bir tane düşman teyyeresi, Hasan Kala'yı bombalış bombalış gidiyor arkadaş. İşe bak ya, Pehlivan yok. Fırsat bilir gelir kolayı bombalır bombalır gider. <gülüyor> ha, aynı. <gülüyor> ben de yalan yok arkadaş. Kırakta yok uşaklar ha. E sen ne ettin? Ben de dedim ki Mehsin'e, oğul dedim kalk, durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas git akıl. Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakikaya Hasan Kalya git. Hasan Karası'na geldim ki incin top oynadı. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarıyorlar? Teğemi nerede kaldı? Bir tane düşman teyyeresi dadanmış. Gelir Hasan Kala'yı bombalır bombalır gidilmiş. Aa, Teo Pehlivan'ın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi bombalır bombalır gidir. He? <gülüyor> Ee, neyse, <gülüyor> dedim ona hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi, kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk, tey yere gel. Ulan dedim kimse kalkmaz. Böyle usul yerimden kalktım. <gülüyor> kalktım, kahvenin... Kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim bile. Caddenin kenarından paket taşı aldım, arkama sakladım. <gülüyor> Saklamışım. Teyyene dolar mı? Düşman teyyenesi dolar mı? Dedim gel ola, düşman oğlu düşman. Gelecekin varsa göreceğin de var. Ağustos ayı, havalar sıcak. Şehir 
Kolunu atmış, cami de açmış, kolunu koymuş yani. <gülüyor> Neyse, kaplıcaların üstünde bir iki tur attı. Kahverin üstünden geçecek. Öyle taşı nasıl fırlatmamla kulak tozuna yendirdi. <gülüyor> <gülüyor> Baktım teyyere döne, döne, döne. Kalanın arkasındaki mezellice cümbüledi. Cümbüledi ya, da odur budur Hasan kalasına teyyere gelemir. E tabi gelemez. Niye gelemez? Çünkü teyye pehlu var mı? <gülüyor> Fikralarla Türkiye, Karadeniz'deyiz. Hadi Meyenci, ya hayırdır nereye gidiyorsun böyle ağlayarak? Hiç hayır değil Temel, hiç hayır değil. Mahkemeye gidiyorum. Ya, ne işin var mahkemeye, ne yapacaksın oraya? İdris'ten boşanmaya. Ya, ni niye, ne yaptı ki İdris'ten işlem sana? Çünkü artık beni eskisi kadar ilgilenmiyor. O artık başka kadınlarla ilgileniyor. <gülüyor> Yapma Fatih Meyenci, nereden çıkarttın bunu? Biz geçen gün İdris'te belediye otobüsüne bindik. He. Sonra, sonra, e, sonraki durakta bir kadın bindi. Güzelce bir kadındı. Sonra İdris kalktı, kadına yer verdi. E, amma yaptın Fatih Meyence ya. İdris enişten kibarlık yapmış, centilmenlik yapmış, kalkmış kadına yer vermiş. Sen ha böyle davranışsın ya. Ne kibarlı be, ne kibarlı. Otobüste üç kişiydik biz. Nasıl? <gülüyor> Ya neye bizi getirdin Şeref? Rasul Hatt dedi. Buraya gelip ne yer ne içersen para vermez. E son mu diysen? Para verir misin? Yok verir misin? Şimdi birazdan garson gelecek. Sonra ne içersen bir şeyler istesen tamam mı? Gelir. Biraz içersen dibinde biraz bıraksın. Ondan sonra çağırırsan. Dibinde niye bıraksan? Diysen ki kardeş bu ne biçim şey ya? Zehir gibi. Bir de buna para mı isteyelim? <gülüyor> Garson, garson. Bize çay geç. Garson, garson, bu ne biçim çay kardeş? Zehir gibi ya. Sen şimdi utanmadan bir de bundan para istersin. Sen bunları götür kardeş. Bize gazoz getir. Bize gazoz getir. Abi ben niye edeceğim sen gül gül gül gül de yani fazla şey etme. Şimdi kazozları da içecek. Of! Bile bir şey yok oğlum. Bile bir şey yok. <gülüyor> ee, çaktırdın oğlum. Dur da. <gülüyor> bir iş yok ya. Garson, garson. <gülüyor> ne biçim garson ya? Zehir gibi. Evet zehir gibi. Bir daha bizden parasını isteyeceksiniz. Sen bize süt getir. Şşş! Fazla 
Abla şeref. Ha bu sütlerin parasını ver ha. Yazıktır herife. Tamam lan ver Ne olacak? Karsun. Kardeş sütlerinizi çok beğendik. Parasını ödeyecek. Bu işe en çok patron sevinecek. Niye lan? Patron sütlerin son kullanma tarihi geçti diye çok üzülürdü. Bey. Selamun aleyküm. Oo, hoş gelmiş sen be bu. Hoş gelmiş sen lan bu hocam otur hele. Hoş bulmuş. Ula hayırdır avcılık mı yapıyorsun? He işte bir meraktır başlamış. İyi ee, nasıl gidiyor avcılık işleri? Ya valla avcılık malzemelerine tam 200 milyon para vermiş. Ee, bir tavşan vurmuş. Oy. Ula desene bir tavşan tam 200 milyona var bunu. Valla aynen öyledir. Ula sen şükret. Allah'tan ki iki tane vurmamışsın. Oy. Avdan geliyorum. Avdan mı? He he. Nasıl bir şey vurabildin? Ha sabahleyin kalktım, baktım hava güzel. Çıktım o yukarı bizim berber çayır var ya. He bizim çayır. He. He. Çürdüm onun çayını onu. Orada sindim, geliyorum. Bir baktım havadan bir gir bana öyle çev git. Çirdi çayını o. Öyle biraz kolladım öyle hava ne bulayım. Oh! Ulan poş, poş, poş, poş. Ulan şeytan doldurur. Yok yok kalk, kalk. Öyle yıktım ha tüfeğini tamam mı? O çaylık hep karıştı birbirini. O kirvana da ne kadar tuy varsa var hepsi havada. Bir tane tuy kalmadı üstüne. Tam çıktım ha böyle alacağım onu. Baktım kaza. Arkadan bağırdım ha. Kaç kaç. Bu kışın içi doladın yetmezse. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o arada bakarım arkamdan bir ses geldi. Neydi bu? Dönerim arkaya. Ayo ha böyle on metre yanaş gibi alacaktım. Ses böyle şey var mı bu? Yedi artış böyle. Onu çektim o yedi tane. Kat kat kat kat kat koş attım ha başladım kaçma. Dedim ula bir döneyim bakayım elgin. Ula bir arkaya dönerim. Bakarım turuyu en seme alacaktım. Bu ha gene çektim kat kat kat kat kat kat koş attım gene başladım kaçma. Dedim ula şimdi bakayım elgimi döndüm arkaya. Bakarım çene turuyu en seme çektim gene buna kat kat. Ulan Fuhar bak, sen de bir şarjör değiştirsen değil mi? E plakayı mı ben? <gülüyor> Selamın aleyküm. Ve aleyin aleyküm ve selam. Çay var mı kardeş? Abi çay yoktur, altına su çekmişim. Kahve var mı? Kahve vardır, veremeyek fincanların hepsi kırılmıştır. Allah Allah. E sütlü kahve ver. Onu hiç veremem abi. Niye? Sizlere ömür bizim inek ölmüştür. Soda var mı soda? Soda da verem ama ben yolda gelirken soda kamyonu devrilmiştir, sodalar dökülmüştür, koyunlar içmiştir, telef olmuştur. Niye? Geğirmekte abi. Ya, bir su ver ya. Vallahi sular kesiktir abi. Of ne bahtsız, kadersiz bir adamım kardeşim ben ya. Allah Allah ya. Ne oldu abi ya? Ya daha ne olsun? İş arayayım. Niye iş arıyorsun abi? E, i̇şsizdir. He. Peki ne iş yapıyorsan? Timsah avcısı. F1? Ya timsah avcısı. İyi de abi Diyarbakır'da timsah yok ki. E ben niye istedim sen istedim? Ulan ne oldu? Merak etmeyecek bir şey. Ulan otur et anlatın hele. Ee, şöyle geçmiş olsun ya. Merak etmeyecek bir şey yok. Sen öyle beraber dün yeni aldığım tüfeği denemeye ava çıktık. Oy oy oy oy oy. Ee, bak o bilirsen ben Orta Doğu ve Balkan. Aynı zamanda Uzak Doğu ve en Uzak Doğu'nun en keskin nişancısıyımdır. Vay vay vay vay vay vay. Bak sen öyle aynen elet. Ee, kardeş silahı aldığım yerdeki adam bana dedi ki silahın menzili tam 500 metredir. Ee nişan aldığın takdirde düşüremeyeceğin hayvan yoktur. Sonra biz sen öyle beraber ava çıktık. Kardeş, 200 metre öteden bir tane tavşan çıktı. Kaldırdım silahı, çektim tedi. Tık! Tavşanı tam gözünden vurdum. Selo, hemen koştu tavşanı almaya. Ben Selo. 
Oy, oy, oy, oy, oy. Sonra 300 metre ötede biraz daha ilerledik. 300 metre ötede bir tane koyanın üstüne aha bunun kadar büyük bir tane kurt. Kaldırdım silahı, çektim tatiyi. Bak! İki tane kaşın arasında vurmuşam. Öyle değil güzel o. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ulan bu adam bu hale nasıl geldi hele onu anlatın. Güzel o, kurtu almak için o kadar hızlı koştu ki göremedim. Neyse. Sonra 500 metre ötede bir tane ayı çıktı. Kaldırdım tüfeği, çektim tatiyi. Bank! Ateş etti. Ayı düşmüştür. Zelo son sürat koşmuştur. Ayı alma. Ele değil Zelo. Ula yeter yeter. Ay ay ay ay ay ay. Ula anlatacağım. Canım yanıydı anlatmaydım anlatacağım. Eh. Ula bu cediyet tüfeğin menzili 500 metredir. Herif bunu kandırmış. Tüfeğin menzili 300 metredir. Vay ben öyleydi. Vay vay vay. Meğerse ayı ölmemiş. Ulan bize numara yapmış. Vay ben öleydim. Vay vay. Sonra ne oldu ki? Ulan, ulan bir baktım ki buna tam ananı yalamış kaçı. Ulan ayı benim kaldırdı. Bir bana vurdu. Abi bir bana vurdu. Bir bana vurdu. Abi bir bana vurdu. Vay ben öleydim. Vay vay. E peki sonra nasıl kurtuldun? Yok. Ayı beni dövmekten yoruldu. Eh, hayvan nefes nefese kaldı. Sonra beni attı yere lanet kesin dedi. Her hem de kendi kafesine beni bıraktı gitti. Ondan sonra... <gülüyor> vay öleydi, ben öleydi. Vay ben öleydi. Vay vay vay. Sen o. Kurban olayım sen hiç merak etme. Bak. Yeni bir tüfek daha almışam. Bunun menzili 600 metredir. Biraz diğerine benziyor ama iyileşir iyileşmez hemen hava çıkıyor. Bu nedeni. Kurban olayım sana. <gülüyor> vay ben öleydim, vay ben öleydim. <gülüyor> Selo, ne oldu oğlum? Bu ne ha? Ya büyütülecek bir şey yok. Dün ayın arkadaşlarla hava gittik de. Ya dolaşıydık. Ben küçük bir delik görmüşüm. Ula dedim bu tavşan deli gidip. Herkes yattı. Herkes yattı. Tavşana pusuk kurdu. Ula gerçekten tavşan çıktı. Silahı kaldırdım gözü. Vay vay ben öleydim vay. Neyse. E, tavşanı tam gözünden vurduk. Tavşanı torbaya koyduk. E, sonra ne oldu? Sonra ormana doğru ilerlemeye başlamışız. Ula bir baktım biraz daha büyük bir delik var. Ula dedim bu tilki dele gider. Herkes yatsın. Ula herkes yattı. Bekliyoruz ki tilki çıksın. Ula gerçekten de tilki çıktı ha. Ula tilkiyi de vurduk. Onu da çantaya koyduk. Ee? Sonra biraz daha yürüdük. Ay, ula baktık daha da büyük bir delik var. Ula dedim bu ayı inidir ha. Herkes yatsın. Sakın korkma. Ula herkes yattı. Gerçekten de delikten bir ayı geldi. Ula hepimiz tüfeği doğrulttık, çat çat ayı da vurduk. Ya seni bu hale ne getirdi? Hele onu anlat. Ula anlatacağım, dur ya tam oraya geleceğim işte. Ağzım acı. Biraz daha yürüdü ki, ula baktık daha büyük bir delik var. Hangi hayvanın ini çıkaramamış? Ula dedim ki oğlum, hayvan çok büyüktür gelecek hayvan. Herkes delikin önüne yatsın. Tam delikin önüne geldik, yattık. Ee ne çıktı delik be? Tren. <gülüyor> Oo, dursun ne yediysin Uşam? Ne edelim Uşam ya? Dolan elime böyle, sen ne yediysin? Sana rastla, hep sohbet ediyorum işte. Eh, al benden de o kadar. Nereye gidiyorsun böyle ya? Ula eve gidiyorum, Av, ayı avlayacağım da onun hazırlıklarını yapacağım. Ula sen ayı avlamayı biliyor musun ki? <gülüyor> ula sen ne diyorsun? Bilmez olur muyum? Abi civarın en iyi ayı avcısı benim ula. <gülüyor> Peki ayı nasıl avlayasın? Ula bak şimdi, ayı avlamak için... Bir suval un, bir tane kürek, bir tane boy aynası, bir de buzdolabı şarttır. La bunlarla ayağı avlanır mı dursun? La patlamada anlatıyorum. Bak iyi dinle, başkası demez onu ise ha. Gideysin onca ormana bir tane bir çukur kazayız. Çukurun başına bekleyişin ayı gelsin, düşsün hadi. Ayı gelin çukura düştü mü hemen gidip 
Sürekli onu tokayışın ayının başından aşağı. Ay öyle ben beyaz. Hemen gidiyorsun boya aynasını alıyorsun, gösteriyorsun ayıya böyle. Ayı bakaya böyle kendini görüyor aynaya. Ve diyor ben olmuş o kutup ayısı. Hemen gidip buzdolabını kapağını açıyorsun. Kutup ayısı böyle soğuklara yaşar ya. O da gelir girer buzdolabına kapıyı kapatırsın ayıyı da yakalarsın. Nasıl? <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.